。这个炮妹有多厉害？不光救了师长的儿子，不图回报，还帮军嫂老太太拿回被偷的定情信物。嫂子你好，我叫周朝，是向东哥的战友。你好，我叫齐成，咱们昨天见过的，找你有点事。嗯，其指导员什么事您说？难道是因为我救亮亮那件事？虽然当时没想回报，但是给点米粮油啥的，谢里也不嫌弃多，毕竟现在我挺穷的。就是刚才你在食堂唱的那首歌，是不是你自己写的？真好听。齐师长想让你教会大家唱，然后下个月参加友谊赛。师长还说可以推荐你进文工团，就凭你写的这首歌，下一年就能提干。以后你在文工团的发展肯定前途无量。因为那首歌都能进文工团提干了。<笑>这人要是太优秀了，就是不行。这官儿都上赶着让我做，烦死了。<笑>谢谢齐师长的好意。那歌是我听我爷爷唱过，就记住了，不是我写的，但是歌词是我改的，教大家唱当然没问题，只是我这两天有些忙。哎，这个世界居然没有这首歌，看来这里只是跟我在那个世界相似的一个平行世界。没事的，嫂子，你把歌词写下来给我，我让他们都背会，到时候再学唱。那肯定是你爷爷他老人家写的，又经过你改编，那也算你的。对了。还有一件事，我要跟你道歉，王秀秀同志，因为我的失误，错把陈思彤当成了救亮亮的救命恩人，我在这里向你道歉。嗨，我以为多大事儿呢，其指导员不用放在心上。当时陈思彤确实也在公交车上。再说了，我救人也是因为心疼孩子，也不图人家送锦旗，给单位写表扬信这些虚名没啥用。肯定是陈思彤默认了人是他救的，所以才导致其成误会。哼，这个女人不光心思不正，脸皮还挺厚。时间也不早了。赶紧回去休息吧，歌词明天我带到部队去。这都三更半夜了，两个人还不走，真是没有一点觉悟。那我们先走了，我会把真实情况告诉齐师长。哦，王秀秀说的那句话提醒我了，现在好多人对他都有误解，应该送个锦旗，或者写个表扬信，宣传一下王秀秀女同志的好人好事，让大家改变一下对她的看法。骆向东骑着二八大杠，载着王秀秀去城里买缝纫机，这一路给王秀秀颠簸的七荤八素的，要不是吃的胖。早就颠下来。眼前的腰虽然诱人，我还是不伸手了，万一摸上瘾了，刹不住车咋整？<笑>两人打算吃点早饭再去买东西。骆向东穿着军装，高大英俊，打饭的服务员对他说话都温柔了几分，饭菜的分量给的也很足。骆向东还专门给王秀秀买了一个茶叶蛋，把皮给包好放在他面前，吃吧，这个不发胖。嗯，你真好，咱俩一人一半，分着吃。几个茶叶蛋还是买得起，但是分着吃这种感觉可买不到。骆向东脸色微红，低下头不动声色的吃饭。打饭的服务员手中饭勺握得紧紧的，瞪着双眼，目不转睛的看着二人。娘脸，这年头好白菜都让猪拱了。这姑娘长这么胖，也不知道怎么嫁给这么高大帅气又英俊的军人。我苗条又好看，怎么没找到这种优秀男人？关键是这男人还这么疼媳妇，这找谁手里去？抓小偷啊！大家帮忙抓小偷！骆向东下意识的放下手中的碗，就冲了出去。一出门口就看到一道黑影窜过来。等到黑影到了跟前，他轻轻一抬脚，黑影一个踉跄摔倒在地上。骆向东一个箭步冲上前，拉着他的双手反扣在背上。幸亏遇到了解放军同志，不然我的东西真的就找不回来了。奶奶您太客气了，这都是我们军人应该做的。骆向东把那人手中黑色的布包拽过来，递给了老太太。这可是我男人当兵临走之前留给我的唯一信物，我还指望着能有生之年找到他，见他一面。老太太声音颤抖。哆嗦着双手打开布包，从里面摸出一个木盒子，打开以后里面放着一块玉佩，他把玉佩紧紧握在手里，还好没碎，没碎。王秀秀看到这个场景，不由得怒火中烧。你这人真是缺德带冒烟，老太太的东西也抢，还算个人吗？把他送派出所去，绝对不能放过。那人一听要送派出所，立马慌了，连声求饶：“放过我吧，我就是一时鬼迷心窍，进去可是要端把梨子，我上有老娘要养活，不能进去。”你上有八十老娘，下有不满月要喂奶的娃，家里狗都没人管是吧？对呀、啊，对呀、啊，放过我吧！呸！对你个锤子，抢老太太东西的时候，你咋不想想这些？我带老太太去派出所报案，你自己先在商场里转一转，等我回来，我们再买缝纫机。骆向东身为军人，这个时候义不容辞。好，你去吧，我正好还要去推销我的裙子。骆向东在旁边，还影响我的发挥。<笑>同志，来自包中华宴。有烟票吗？女售货员语气散漫地问道。没有烟票。呃，那有没有什么好一点的烟不要票的？我一说跟你认识，让我专门来这里买呢。啊、你一试，真的想不起来面前这个胖女人她一是谁。我一家就住在那个大院里。
。王秀秀把手指向政府大院，至于售货员怎么想，那就是他的事情了。售货员立马换了一副表情，语气亲热。哦，你姨是不是白白胖胖的，还烫了头？认识认识，妹子，一块钱一盒的黄金叶要不要？没想到面前这个胖女人，居然是副县长爱人的外甥女。别说，现在一看长得还真像。哎呀，来一条，还有五毛钱一盒的。也给我来一条，两毛五的也来二条。王秀秀麻利的拿出二张十块钱的大团结，出门办事少不了香烟，应该多准备几条。好，妹子，以后缺什么了就来李姐这里买。谢谢李姐，那我先走了。妹子慢走啊。王秀秀在女售货员热烈的目光中淡定的走出了供销社。你敢信，女人只凭一张嘴就能忽悠原本仇视她的售货员，帮她一起卖衣服。王秀秀一走进商场。原本嫌弃他的售货员李红梅就笑容满面迎了出来。秀秀妹子，这次来想买点啥？买点布。上次淑芬姐卖那布质量挺好，我寻思再买点。啊！上次你不是买了三匹多布？那么多布你都干啥了？当然是做衣服了。这布料做出来的衣服还挺好看的乐。王秀秀把做好的旗袍裙子从布包里拿了出来。红梅姐，你看看这裙子做的咋样？哇，真好看！秀秀妹子，你这手可真巧。做出来的裙子比我这柜台上阳城魔都进的货都好看，我还是第一次见这么漂亮的裙子，好看就行。谢红梅姐夸奖，你要喜欢这件衣服就送你了。啥？送给我？这这怎么能行？姐咋能白要你衣服呢？这个时代的人都特别实诚。李红梅赶紧把衣服又塞到了王秀秀的手中。慌什么？我这不是话还没说完吗？红梅姐，你长这么好看，穿这裙子往这里一站，肯定很多人会问你这裙子哪来的，只要谁想买。您只管统计人数，到时候告诉我，我做好了，你让他们一起过来拿。每件衣服卖十五，我给你一元的提成，怎么样子？呃，这衣服才十五元，有购买能力的人不少，一件一元，十件就是十元。我在这里辛辛苦苦一个月，也才三十多块钱的工资。哇，自己今年这是要走财运了。王秀秀就是我的财神爷，妹子，姐能认识你，真是上辈子修的福分。看你说的红梅姐能认识你，才是我上辈子修的福分呢。也不知道淑芬姐那里还有这种布没有？有有有，多着呢。听说仓库还存了好一批这种布，主管正为这事发愁呢。除了那天你买走一些，这两天根本就没卖多少。那感情好，红梅姐，你看，这是老天让我们多挣些钱呢。正好一会我再去买上一台缝纫机，加班加点多做上一些，咱们也都挣钱，今年过个好年。哦。对了，红梅姐，你们员工买缝纫机这些东西有没有优惠？主要是我叔叔挺忙的，我也不好意思买一台缝纫机，就去打搅他，到时候他要非给我掏钱咋整？我妈说人情最难还。<笑>我的演技越来越炉火纯青，咋不是呢？不用那么麻烦，咱们员工内部价都是一样的。秀秀妹子，你有缝纫机票没？有的，有票就行。外边蝴蝶牌的缝纫机统一售价都是148。咱们员工内部价一百三就行，而且指标不多。我手里正好有一个，那又麻烦你了，红梅姐。一开始我就知道我跟姐姐有缘分，还不钱呢。送出去件裙子，不光能扩大生意，还能省十八块钱，值了。看你说这话，什么麻烦不麻烦的？这么好看的裙子，你都能送给姐，姐还不能给你帮个小忙了。两个人来到秦淑芬的布柜台面前，就见她正在摆弄那几匹瑕疵布。哎呀，秀秀妹子来了，上次买回去的布用完没有？用完了，这不是又来找淑芬姐你买了？这是干啥了？这么能造，两三天就把三匹半部给造完了。李红梅献宝似的，把手中的旗袍裙子拿给秦淑芬看。淑芬姐，你看这旗袍裙子做的漂不漂亮？比我柜台上那阳城货都好看。我的娘啊，这裙子咋这么好看？像旗袍也不像，这料子不就是这些瑕疵布吗？就是呀、啊，这衣服就是秀秀妹子做的。哎呀，妹子。你可是真是心灵手巧，这瑕疵布到了你手里就变成宝贝了。啥宝贝不宝贝的，自己做的衣服。王秀秀从布包里拿出另一件旗袍裙子，塞给了秦淑芬。我今天过来就是特意给二位姐姐送衣服，你们不嫌弃就行，可都不许拒绝。谁要是不要，我可是要生气的。啊？啥？一人送我们一件？淑芬姐，你先别忙着拒绝，我这有个想法。你跟红梅姐都在这商场上班，你们要是每天穿着这件漂亮裙子，肯定会有人问你们在哪里买的。到时候你就告诉他，想要买得先预定，到时候我把裙子做好了，每件卖十五元，一件你们提一元，你看行不行？秀秀妹子，姐都不知道要说啥好了。
，你放心，这次的布借还给你，按最低价。那些半匹半或者大块的碎布，我想办法都送给你。”王秀秀看到那有两个大麻袋，里面全是碎布，五颜六色的。淑芬姐，这里边的碎布卖吗？妹子啊，这些布太小了。做绳带子都嫌弃，你买这些做什么？姐都送给你就是了。这些布可以用来做盘扣或者头花。淑芬姐，直接去找你们主管吧，我要把这批瑕疵布都买过来，咱们囤起来慢慢做衣服。要不然等我们裙子卖开了，也会有人来找你买布，然后学着我们的样子做，那还怎么挣钱？哦，还是秀秀妹子想得长远。那我这就去找主管说去，这布这么便宜，别人买了做出来就会压价，我们还怎么挣钱？淑芬姐，一会儿你告诉主管的时候，别忘了给他透露，就说买布的人是张主任的侄女儿，到时候咱们也好办事。秦淑芬快步朝着商场里面走去。秦淑芬一脸喜笑颜开的回来了。秀秀妹子，你去吧，我已经按照你说的告诉了冯主管。冯叔叔您好，听我叔叔说，咱这里有一批库存瑕疵布要处理，我想着买谁的都是买，不如买自己人的，所以这不是来找您商量了。嘿嘿，说的是，小同志快坐。冯斌正在为仓库里那么多积压布发愁，这不就来救星了？谢谢冯叔叔，您叫我秀秀就行。我那边厂子里还有一个代加工合同要签，咱们就痛痛快快的。您仓库里还有多少匹瑕疵布都要了？王秀秀在那里一坐，腰背挺得直直的，特别有气势。别看穿的一般，但是一看就不像是什么一般人。冯斌刚开始还有点不信，这下子是真的全信了，脸上的神色都和蔼起来。既然你叫我一声冯叔叔，我也托大叫你一声秀秀侄女。这库房里的瑕疵布不光有碎花布，还有一些的确良布料。本来说是一批暗红色的，结果染的不均匀，不说，整体不红的颜色还不一样。秀秀侄女，你要是都要的话，我都可以便宜一些给你。王秀秀故作为难的低头想了想，这个还要冯叔叔带我亲自去看一下，还能否利用起来？好好好，那咱们现在就去看。秀秀侄女真是少年英才，这么年轻就弄场子了，啥场子不场子，就是小打小闹的玩。王秀秀越是这样说，冯斌越觉得有实力。注意看，这个胖妹仅靠演技就忽悠商场主管相信她是加工厂厂长，且看她如何空手套白狼，拿下订单并白嫖一台缝纫机。王秀秀一眼就看到了角落里堆放的碎花布，粗略的算了一下，大概有百十匹，旁边的红色的确良布也有一百多匹这样子。这布的颜色确实不均匀，有的还泛白，有的整体都是粉色。冯斌不好意思的笑了笑，<笑>这红色确实不均匀的很。侄女，你要是都要了，碎花的还有这些，全部按照五块钱一匹，这里一共是二百六十匹，一千三百块钱。王秀秀上手摸了摸，哇，料子真心好，哎，只是一千三，我现在可拿不出来。布料的旁边还放了一台满是灰尘的缝纫机，就是缝纫机的工作台板子掉了一个角，缝纫机的机身也刮花了。这不实在是，哎，冯叔叔想要把布都卖出去，我要把这些布多做一些样品出来让人家看。主要是我的厂子在隔壁市，我这边临时工作的地方还没有缝纫机。这还不简单，缝纫机我这里就有，这台别看破，可是新机器好用着呢。就是运输的时候摔了一下，板子磕掉一个角，不信你试试。冯斌赶紧拿起一块破布，把上面的灰尘擦干净。<笑>我要的就是这个结果，白嫖一台缝纫机，样子不重要，能用就行。王秀秀上手试了试，还行，有一点钝，回去搞一点机油就行了。冯叔叔，我这设计样品需要思考，慢慢做，在这仓库里也不太方便。哪能让你在仓库做？拉走回去随便用，放这里也是占地方，卖废品也不值几个钱，就算卖个几十块钱废品能怎么样？哪有把库存布都处理了合算？再说了，当初已经报损，也没损失。那谢谢您了，冯叔叔，您看这样行不行？我先给您交三百块钱定金，然后拉走一些做样品，等合同谈好，我再直接把剩下的拉到隔壁市场子里，然后交剩下的一千块钱。主要是我现在拉走也没地方放。亲，秀秀侄女，你这可是帮了冯叔叔大忙，走，我给你开条子去。冯斌就怕走慢一步，王秀秀就反悔，两条小短腿走得飞快，回到办公室快速开好三百块钱的押金条。秀秀侄女，这布你先拿走多少匹？先拿三十匹吧，二十匹碎花，十匹的确狼，剩下的下次一起拉。好，王秀秀收起条子，从包里拿出十块钱一条黄金叶，放在了桌子上。冯叔叔这么照顾我，我回去一定要给我叔叔好好说说，这是侄女孝敬您的，可不能推辞。话都说到这里了，再推辞就显得刻意。
冯冰便笑呵呵地收下了那条烟。冯冰更欣赏王秀秀，嗯，这女子一看就知道以后肯定有大出息。怎么样，事情谈妥了？有两个姐姐帮忙，这事情自然是谈妥了。不过我需要找辆三轮车，等我把不和缝纫机给运回家里去。哦、对了，红梅姐，缝纫机不用买了，正好仓库里有一台破的，房主管低价卖给了我，反正也能用破点无所谓。那感情好，只要是能做衣服，管它是新的还是破的，三轮车不用找，我儿子开机动三轮车过来的。我们家前几个月才买了一台石峰机动三轮车，他平时给人家拉拉货，一会儿让小海帮你把缝纫机还有不送回去。那正好，也会把这里那两麻袋的碎布也都放上去。有两位姐姐帮衬，咱这生意想不活都不行。王秀秀不经意间的一回头，就看到不远处一个高大的背影，穿着军装，似乎在寻找什么。那不是洛向东吗？肯定是事情办完来商场里找我来了。王秀秀心情好，轻手轻脚的走向前去，想要吓他一跳，猛地在他后背拍了一下、啊。王秀秀被面前的人扭住了胳膊，反手扣在了后背上。罗、啊、向东，你干什么呢？我就是想跟你开个玩笑，你怎么还下死手呢？哼！王秀秀被人压着胳膊，根本就无法抬起头来。李红梅和秦淑芬赶紧走了过来。哎，我说你这军人同志怎么回事？你这是把我家妹子当犯人了？快松开！他在身后猛地拍了我一下。我只是下意识反应，有人偷袭，抱歉。男人说话的声音有些冷。王秀秀揉着疼痛的胳膊，回过头看到男人的容颜，怪不得我会认错。面前这男人的面相跟罗向东有五分相似，两个人身高体型都差不多，又都是穿着一身军装，这样就足足有七分像。对，对不起，我认错人了，我以为是我男人来找我了。王秀秀的眼神太过直勾勾的看着男人，让对方不由得生出一丝厌恶。洛月明家世优越，年纪轻轻已经是团长。从十八岁开始就有各种女人想尽办法跟他搭讪，他早就习以为常。只是王秀秀这种上来就说她像她男人这种，真是有些不知廉耻了。麻烦女同志下次记得看清楚了，自己男人怎么能认错？洛月明冰冷夹杂着一丝嘲讽的语气，让王秀秀内心很不舒服。抱歉，王秀秀也冷了脸。话音刚落，后面就响起了真正洛向东的声音：“秀秀。”洛月明本来还认定了是王秀秀故意跟他搭讪，等回过头看到洛向东的那一刹那，看来这次真的是我想多了。也许这个女人是真的认错了人。洛向东看到对面的男人，内心也是非常震惊，他自己家兄弟都没这么跟他相像。胖妹竟然认错了自己的丈夫，只因这个陌生男人跟她的老公长得很像。我刚才不小心把别人认成了你。洛向东看向对面的男人，我自己家兄弟都没这么跟我相像，对不起，我爱人认错人了，我代他跟你道歉。不，不用了，他也不是故意的。抱歉，女同志，可能我刚才说话的语气有些重。洛月明看着洛向东，有一瞬间短暂的失神。同志，能不能问一下你叫什么名字，在哪个军区？我叫洛向东，在祁南军区。你好，洛向东同志，我叫洛月明，在岭东军区。两个人握住对方手的同时，都有一丝奇怪的感觉。啊、真是太巧了，两个人长得如此像，还都姓洛。有缘再见，洛向东同志。洛月明大步向商场里面走去，他本来就是出来执行任务，路过这里顺便买些东西。不是要买缝纫机吗？我们赶紧去吧。缝纫机我已经买好了，还买了许多的布。正好红梅姐的儿子有机动三轮车，帮我们一起拉回去。我们现在去仓库拉吧。小海，把你的机动三轮车开到库房门口去，跟你秀秀一大把手。王秀秀又独自返回商场里面去取那些碎布头。淑芬姐，你再给我扯上十尺白色的确凉布，十尺黑色的确凉布，我给我男人做两套衣服。好，妹子，你这男人找的真好，高大英俊还是军人。简直是打着灯笼都找不到这么好的对象。<笑>我费劲巴拉穿越过来这里，可不单单是为了吃苦受罪的。秀秀妹子，能不能麻烦你一件事？你做衣服这么好看，能不能给我儿子也做上一套？<笑>这不过几天要去相亲，不知道谁跟女方说，我儿子他是个少一条腿的瘸子。女方家里我们一开始也已经坦白，小海一条腿有一点毛病。结果他们说我们不诚实，隐瞒缺一条腿的事实，一直不肯答应，也不见面，真是愁死个人。王秀秀也知道这年头看不得别人好过得多的是，李红梅她儿子虽然脚稍微有一点点毛病，但是说少一条腿是瘸子可是差远了。红梅姐，我有个办法可以让小海走路跟正常人一样，你要不要试试？这样也好堵住那些造谣看笑话人的嘴。啥？真的妹子，你可别骗姐姐，我儿子要是能和正常人一样走路。那这亲事不就成了？你可是我们老郑家的大恩人。李红梅因为这件事，愁的这阵子是吃不下、睡不着，偏偏儿子还就喜欢这姑娘，死活非她不娶。其实他们家条件不算差，她是工人。
她男人肯吃苦，这些年也挣下一点钱，家里新买的机动三轮车，每个月也有大几十块钱的收入。红梅姐，你先别激动，等衣服做好了，过两天我一同给你送过来，到时候绝对让小海跟正常人走路一样。但是相亲的时候，你们还是要告诉女方的家人，小海腿有这个缺陷，这样以后也不会再出什么变故。结亲最重要的就是坦诚相待。好妹子，姐信你。女孩早就知道小海腿的毛病，也跟他们家里人说过，我们也没打算瞒着人家。但是有人说我们小海少一条腿，那就是造谣啊。这是我刚扯好的布，本来还想着自己回去做，麻烦你了，妹子。洛向东一回到家就很主动的进了厨房开始做饭。王秀秀看着正在做饭的男人，你就不问问我为什么买这么多布吗？你有你自己的想法。再说了，你这裙子卖的也挺好，那么多嫂子们都喜欢，只要你喜欢干的事情，我都支持你。做点事情可比一天天闹事、撒泼打滚强多了。我要是反对，那不成傻子了？王秀秀打内心底觉得，这男人是真上道，她是越来越喜欢了。我还买了布，准备给你做上两套衣服。以后天气热了，你那军装总穿着也热。听到王秀秀要给他做衣服，洛向东嘴上不说，心里乐开了花，擀面条都更有劲了。王秀秀给自己盛了一小碗面条，给洛向东弄了一大碗。啊、这点够你吃吗？那一点都不够王秀秀塞牙缝的。够吃了，我不是说要减肥吗？现在他所有的衣服都又宽又大，更觉得自己的坚持是有用的。虽然过程很艰难，但是要加油。两个人正准备吃饭，突然响起了敲门声。开门呀，有大事！洛向东起身去开门，打开一看，居然是周朝。向东哥，我来给你们两口子报喜了。嗯？怎么你要结婚吗？他连个对象也没有，怎么这么快就要结婚？谁跟你说我要结婚了？你赶紧让我进去，我要见嫂子。周朝手中拿着一份表格，兴奋的就往里冲。嫂子，文工团的入团申请表出来了，急着导员亲自送过来的。今天向东哥休假，我这不是下了职，赶紧给你送过来了。周朝一脸求表扬的样子。快做小周，没吃饭了吧？我给你再做碗面条去。哎呀，下面条是向东哥最拿手了的，让他去吧。嫂子，你快看看这表，填好了我好帮你送过去。说不定等到比赛那天，你的军装就下来了，到时候穿上肯定很帅气，英姿飒爽。<笑>我现在这么胖，穿上军装能帅气到哪里？洛向东很快从厨房又端来一碗面条，放到周朝面前。赶紧吃吧，吃完下午回去还有训练。<笑>这还没吃呢，你就催我回去？嫂子，你有时间中午到部队去呗，休息的时候你还能教我们唱歌。这两天有些事情比较忙，过阵子吧，到时候我做点好吃的带去部队看你们。提起好吃的，周朝突然想到今天来的时候，在家属院门口外边的小河里，看到有成群的野鸭子游过去。哦。向东哥，我刚来的时候看见外面河里有野鸭子，吃完饭我们两个去打野鸭子的。现在野鸭子的肉质最鲜嫩了，打回来让嫂子炖鸭子吃。嗯，你确定是野鸭子吗？洛向东就怕是附近人家谁养的，到时候打了，那可是违反纪律的，要记过。我当然肯定，确定是野生的野鸭子，跟家养的鸭子我还是分得清楚的。赶紧把去晚了鸭子都走了。哦。鸭肉、鸡肉，这些减肥都能吃，这些天天天吃青菜、饺子，我也没敢多吃，吃的嘴巴都快淡出来鸟了。把野鸭子抓回来，我给你们做啤酒鸭、烤鸭、五香鸭，保证馋死你们。听到王秀秀说的这些菜名，周朝就差流口水了，呼噜呼噜把碗里的面条吃完，就拉着洛向东去打野鸭子。他来了，他来了，他带着野鸭子走来了。只见洛向东提着十几只野鸭子。迈着自信的步伐朝着王秀秀走过来。我的个乖乖，你是捅了鸭子窝吗？还是把人家祖宗八辈一窝端了？这么多的野鸭子。嗯，外面河里打到的，你想怎么吃，我把他们都杀了收拾干净。呃，这么热的天，家里又没有冰箱，这些鸭子也不能放太久。一会儿我去供销社买一瓶啤酒，我们晚上做一锅啤酒鸭，给嫂子们每人送上一碗。自己家反正吃不完，跟几个嫂子打好关系，下面做衣服还要用他们帮忙。好，那我把这些鸭子都收拾了。我先去把做好的衣服给嫂子们送去，等一会儿回来帮你一起。王秀秀送完衣服，提着两大篮子的东西回来了，都是嫂子们送的，像是出去进货去了。我回来了，出去给嫂子们送衣服，他们非要送东西，都不让拒绝。你看那我满满两大篮子的东西，还说就喜欢我，乐意给我。嗯、看来这人太可爱，招人稀罕，也是一件烦心事。礼尚往来嘛，一会儿鸭子做好了，你给他们每个人都送过去一碗。你这才几天招人稀罕啊！以前狗增猫闲的日子，你都自动忘了吧？王秀秀一口气剁了七只鸭子，满满的一盆有十多斤，这就导致了他们家最大的锅也放不下。
，你能不能去苏局嫂子家借一下他们家的大锅？还有煤球炉子，咱们家的锅根本炖不下。嗯，再多借一家吧，估计要三个火才行。洛向东提着两口大铁锅回来，后面还有两个看着面熟，但是不知道叫啥名字的，提着两个煤球炉子。把炉子都放外边吧，一会儿在门口炖。大家都别走，一会儿就在这儿吃。谢谢嫂子，我们去买些馒头回来。两个人又跑去食堂买馒头去了。王秀秀做了一锅辣的，二锅不辣的，光鸭子不够，里面还有土豆、辣椒、粉条子、干蘑菇，都是刚才嫂子们给的。要不然咱们在院子外面摆上几张桌子，让大家都一起过来吃饭吧。反正三大锅这么多肉，我再去做上去个素菜去。洛向东看到王秀秀这么明事理。内心非常的欣慰。好，我这就去通知去。没多久，外面就摆了七八桌，有的人家已经做好了饭菜，干脆把家里的菜也都端了过来，不能光带着嘴去吃不是。王秀秀做的啤酒鸭还没端上去，外边的桌子上已经摆满了各种菜，正好他也不用做素菜了，只需要每桌上弄一大盆的啤酒鸭就可以了。王秀秀把啤酒鸭端上去的一瞬间，大家都用力的吸了吸鼻子。哇哦，真是太香了！这鸭子炖的比红烧肉都香。陈思彤两天不敢回家。到了天黑没办法，实在没地方住，才偷偷摸摸回来。没想到走到楼下，整个军区家属院的居然在门口摆宴席。这一回来，全部人都知道。王秀秀那个女人也不知道做了什么，那么香，跟个花蝴蝶一样跑来跑去，一脸的得意洋洋。哼，这个女人就是故意的，不救救了个孩子，居然还摆上了宴席。呸！不要脸，非得弄得整个家属院的人都知道，让我丢脸。最可气的是，那么多人没有一个跟他打招呼的，这些人也都是墙头草。以后去人民医院看病，别想找我帮忙，我一个也不会帮。陈思彤气鼓鼓的上了楼，一进屋发现黑乎乎的家里没人，这才松了一口气去打开电灯，走到跟前才发现徐建达就坐在沙发上，也不说话。你在家里怎么不说话？吓死我了！那孩子到底是你救的，还是王秀秀救的？我我也救了，他也救了，问这个干嘛？哼，我让你说实话。陈思彤能听出来徐建达隐忍的怒气。我我我确实也救了。你这是干嘛？审犯人呢？我就没救人，又能怎么样？自己没本事，朝我撒什么火？你还要不要脸？你知不知道我在所有人面前丢了多大的脸？我怎么娶了你这么一个败坏门风、满嘴谎话的女人？陈思彤没想到徐建达敢动手，立马尖着嗓子骂道：“徐建达，你疯了吧？你居然敢砸我！人家多的是凭自己本事，你还想着指望我不成？”要不是你办了这么丢人的事情，那么多战友在下面聚会，洛兄弟不可能不叫我，都是因为你。你这个脚家精连累我，我才被大家孤立。徐建达这个人最好面子，这么多人唯独不叫他，这不是打脸了？放你娘的！你自己没本事，怪得了我。再说了，那是你没有人家洛向东有本事，别人都愿意巴结他，那是你自己无能。呀！你敢打我，我今天跟你拼了！两个人在屋子里噼里啪啦上演了一套全武行，楼下面热闹得很。大家对王秀秀炖的啤酒鸭赞不绝口。以前我不懂事，说话做事都欠考虑，还要嫂子们多担待。今天借这个机会给各位嫂子道个歉。秀秀妹子，你太客气了，谁还没个年轻的时候？就是以后多做一些漂亮衣服卖给我们，嫂子们就高兴了。<笑>因为太热闹，徐建达和陈思彤两个人在家里吵架的声音，众人根本没有听到，直到抢拿东西的乒乓声音传出来，才引起了大家的注意。呃，这么多人都在，听到两个人打架不上去劝架，有些说不过去。很快，几个跟徐建达相熟的人就准备上去看看。向东一起去吧，劝劝他们两个。齐成觉得喊徐建达下来吃饭，洛向东这个东道主不上去也不好看。洛向东不善言辞，但是既然齐成说了出来，他也不好拒绝。周朝起身，立马也跟上了。他是抱着看热闹的心态去的。